5 commission system course এর ভিডিওতে আমরা sampling theorem সম্পর্কে দেখব আগের ভিডিওতে আমরা pulse code modulation সম্পর্কে দেখেছিলাম সেখানে আমরা sampling সম্পর্কে বেসিক ধারণা নিয়েছিলাম সো এই ভিডিওতে আমরা sampling সম্পর্কে ডিটেইলসে জানব তো sampling এর সংজ্ঞাটা কি বা sampling বেসিক্যালি কি করে সেটা যদি বলা হয় তো sampling is the reduction of continuous time signal to a discrete time signal মানে আমাদের এরকম একটা continuous time signal থাকবে এটাকে বলা হয় continuous time signal এই continuous time signal কে সেটা কিসে কনভার্ট করবে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালে সেই ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল বেসিক্যালি কি বোঝায় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা এই 1 2 3 4 5 6 এরকম টাইম ইন্টারভালে ভাগ করি সেই সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 2 3 4 5 6 7 8 এরকম চলতে থাকবে এবং এই 1 এ আমরা এখানে একটা ভ্যালু পাবো এবং 2 তে এখানে আরেকটা ভ্যালু পাবো এবং 3 তে এরকম আরেকটা ভ্যালু পাবো এবং আমরা দেখতে পাবো 1 এবং 2 এর মাঝে ফাঁকা থাকবে এবং 1 এবং 2 এর মাঝে এখানে কোনো ভ্যালু পাবো না সো এইভাবে চলতে থাকবে যে 1 এ একটা ভ্যালু 2 তে একটা ভ্যালু 3 তে একটা ভ্যালু এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় শুধু জাস্ট এই অ্যাম্পলিটিউডের যে ভ্যালুগুলো সেটা আমরা পেতে থাকব সো এটা পাওয়ার ফলে যে আমাদের সিগন্যালটা পাবো সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল সো এই আমাদের স্যাম্পলিংটা বেসিক্যালি এটাই বোঝায় যে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল থেকে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালে কনভার্ট করা তাহলে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কীভাবে কনভার্ট করা হয় কীভাবে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল থেকে ডিসক্রিট টাইম সিগন্যালে কনভার্ট করা হয় দ্যাট মিন্স এই যে আমাদের এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাম্পলিটিউড আমরা কীভাবে পাবো সেটা আমরা দেখবো তো এটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল এটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল আর এখানে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ইম্পাস ট্রেন এটাকে বলা হয় আমাদের ইম্পাস ট্রেন এখন আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালের সাথে আমরা ইম্পাস ট্রেনটা মাল্টিপ্লাই করব দ্যাট মিন্স এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করব তাহলে আমরা কীরকম পাবো সেটা দেখি যদি আমরা এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালের সাথে আমাদের ইম্পাস ট্রেনটা মাল্টিপ্লাই করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা মাল্টিপ্লায়ার সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স টি এবং এটা হচ্ছে আমাদের ডেল টি দ্যাট মিস আমাদের ইম্পাস ট্রেন এই দুটো মাল্টিপ্লাই করে আমরা ওয়াই টি পাবো এই ওয়াই টিটা দেখতে কীরকম হবে ওয়াই টিটা দেখতে হচ্ছে এরকম হবে দ্যাট মিন্স আমরা আমাদের ডিসক্রিট টাইম সিগনাল এটাকে বলা হচ্ছে ডিসক্রিট টাইম সিগনাল সো ডিসক্রিট টাইম সিগনাল কী করে যে এটাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম ভাগে ভাগ করবে দেন ওয়ানে গিয়ে আমরা ভ্যালু পাবো হচ্ছে এই জায়গাটাই টুতে গিয়ে ভ্যালু পাবো হচ্ছে এই জায়গাটা দ্যাট মিন্স এটার যে অ্যাম্পলিটিউড আমাদের মেইন যে কন্টিনিউস টাইম সিগনাল অ্যাম্পলিটিউড ছিল সেই অনুযায়ী ভ্যালু হতে থাকবে এখানে একটা পয়েন্ট পাবো ভ্যালু পাবো এখানে একটা ভ্যালু পাবো এখানে একটা ভ্যালু পাবো দ্যাট মিন্স ডিসক্রিট করে নিব মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমাকে ভাগ করে নিব তো এটার জন্য ভ্যালু হচ্ছে এরকম এটার জন্য ভ্যালু হচ্ছে এরকম আসতেছে এটার জন্য ভ্যালু এরকম এটার জন্য ভ্যালু এরকম এটার জন্য ভ্যালু এরকম ঠিক সিমিলারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার জন্য এটার জন্য তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার জন্য অ্যাম্পলিটিউডের ভ্যালু এই জায়গায় এটার জন্য এই জায়গায় এটার জন্য এই জায়গায় এটার জন্য এই জায়গায় দ্যাট মিন্স যদি আমরা এটা ওয়ান থ্রি এটা টু ধরি তাহলে ওয়ান এবং টুর মাঝে কোনো সিগনাল নাই সো এভাবে আমাদের এটাকে স্যাম্পলিং করা হলো এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের একটা স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি লাগবে দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে আমাদের ইন্টারফল দেখতে পাচ্ছি দ্যাট মিন্স এই যে আমাদের ইম্পাস ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছি এটা কতটুকু ডিস্টেন্স আমার ইম্পাস ট্রেন্সগুলো রাখবো এইটুকু ডিস্টেন্স রাখবো না থেকে এর থেকে ছোটোতে রাখবো এরকম রাখবো সেটা এখন আমাদের মুখ্য বিষয় কারণ এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের টিএস দ্যাট মিন্স টাইম পিরিয়ড এখান থেকে যদি আমরা ফ্রিকুয়েন্সিতে কনফার্ট করতে যাই আমরা জানি টিএস সময় আমরা কী লিখতে পারি টিএস সময় হচ্ছে ওয়ান বাই এফ এস আমরা এটা জানি দ্যাট মিন্স টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ টাইম পিরিয়ড পি টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড বাই এফ আর এফটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তো এফ এফ এসটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এফ এসটা হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি সো এই যে টিএস টু টিএস এভাবে আমরা ভাগ করে নিলাম এবং এফ এসের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু লাগবে অবশ্যই আমরা সেটা দেখবো কীভাবে ভ্যালুটা সেট করা হয় যাতে করে আমাদের এই সুন্দর একটা স্যাম্পলিং আমরা সিগন্যাল পেয়ে যাই বা ডিসক্রিট টাইম সিগন্যাল আমরা পেয়ে যাই তো এইভাবে স্যাম্পলিংটা করা হয় এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের এই যে কন্টিনিউস টাইম সিগন্যাল এটার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আসা হচ্ছে এরকম দ্যাট মিন্স এটাকে যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে এরকম একটা স্পেকট্রাম দেখতে পাবো তো আমরা এই স্পেকট্রাম এই ট্রাইঙ্গেল স্পেকট্রাম সম্পর্কে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এটা আমরা ইতিমধ্যেই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ফেস মডুলেশন ডিএসবিএসসি এই টপিকগুলোতে আমরা এই ট্রাইঙ্গেল নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং সেখানে আমরা এই ট্রাইঙ্গেলটা কেন আসলো এবং ট্রাইঙ্গেল থেকে কীভাবে আমাদের স্পেকট্রাম ড্র করতে হয় সেটা আমরা
that means এই রকম ট্রায়াঙ্গেল এবং তার সাথে আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল থাকবে এটা হচ্ছে ওমেগা এস সো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এটার স্পেকট্রাম গুলো কি রকম হয় এটা আমরা দেখে নিলাম এটা আমরা পরবর্তীতে লাগবে সো এখন আমরা দেখব যে স্যাম্পলিং থিওরেমের ডেফিনিশন বা সংজ্ঞাটা কি সো স্যাম্পলিং থিওরেম বেসিক্যালি বলে আ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল এটা হচ্ছে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল এটা কি করবে এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইন ইটস স্যাম্পলস দ্যাট मींस এই কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যালটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব কার মাধ্যমে এর স্যাম্পলের মাধ্যমে এটার মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করব এন্ড ক্যান বি রিকভারড ব্যাক এবং এটাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ফেরত পাবো দ্যাট मींस আমাদের সুন্দরভাবে আমাদের সিগন্যালটাকে রিকভার করতে পারবো হোয়েন স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি এফ এস ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল দ্যাট मींस এই স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি এখানে যে আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা পাবো এই স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা কিসের সমান হবে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা এফ এস যদি আমরা গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টয়েস অফ হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট অফ দ্য মেসেজ সিগন্যাল হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট অফ দ্য মেসেজ সিগন্যাল কোনটা ছিল এটা হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল স্পেকট্রাম এর হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট ছিল হচ্ছে আমাদের এফ এম আমরা দেখলাম কিছু জায়গায় আর এটা ছিল হচ্ছে মাইনাস এফ এম আর ওমেগা নিলে আসবে হচ্ছে ওমেগা এম আর এটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা এম তাহলে কার সমান হবে হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট অফ মেসেজ সিগন্যাল এই মেসেজ সিগন্যালের হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টের কত গুণ হবে টু গুণ হবে টু এফ এম আমরা আরেকবার একটু দেখি যে আ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগন্যাল ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইন ইটস স্যাম্পল স্যাম্পল দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা যাবে অ্যান্ড ক্যান বি রিকভার্ড ব্যাক এবং পুনরায় আবার কন্টিনিউস টাইম সিগনালে ব্যাক করতে পারবো হোয়েন স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি এফ এস এই স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা এফ এস যেটা দ্বারা আমরা স্যাম্পল করবো এই যে ইম্পাস ট্রেন যেটা থাকবে আমরা দেখতে পেলাম ইম্পাস ট্রেন এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ইম্পাস এক একটা ইম্পাস এক একটা ইম্পাস ইম্পাস ট্রেন আমি নিলাম এই ইম্পাস ট্রেনের যে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা সেটা কার স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি ইস গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টয়েস অফ হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট অফ মেসেজ সিগনাল এই মেসেজ সিগনালের হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টের দুই গুণ তাহলে এফ এস গেটে দেওয়ার ইকুয়াল যদি টু এফ এম আমরা রাখতে পারি এই কন্ডিশন যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি তাহলে আমাদের স্যাম্পলিংটা সুন্দরভাবে করতে পারবো এবং আমাদের মেইন যে সিগনালটা সেটা রিকভার করতে পারবো কারণ আমরা কি জানি যে এই সিগনালটাকে নিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের মেসেজ সিগনাল এটা হচ্ছে আমি যে কথাটা বলতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই মেসেজ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল এই সিগনালটাকে কি করবো আমরা ট্রান্সমিট করবো যখন রিসিভার সেকশন সেটা রিসিভ করতে যাবে তখন যেতে সেখানে যাতে কোনো ডিস্ট্রকশন না থাকে বা সুন্দরভাবে সেটাকে রিসিভ করতে পারে সেই জন্য আমাদের এই যে কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে হবে দ্যাট মিনস এফ এস গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এফ এম করতে হবে যদি এটা না করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে যে সিগনালটা আমি ট্রান্সমিট করলাম সেটা যেটা রিসিভার সেকশনে সুন্দরভাবে সেটা রিসিভ করতে পারবে না যে যেই আমার সিগনালটা রিসিভ করুক সে সুন্দরভাবে সিগনালটা রিসিভ করতে পারবে না তার সো তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য আমার তো তার জন্য অবশ্যই আমাকে এই যে এফ এস গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এফ এম এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে হবে সে যদি এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে পারে আমরা তাহলেই আমরা সুন্দরভাবে সিগনালটা রিকভার করতে পারবো এবং আমাদের স্যাম্পলিংটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তো সেই জন্য আমরা বললাম যে এটাকে বলা হচ্ছে টি এস বা এখান থেকে আমরা এফ এসে কনফার্ট করতে পারবো এটাকে বলা হচ্ছে টু এফ এস এভাবে এটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে সো এই যে আমরা এফ এসটা রাখলাম আমরা তো এখানেও রাখতে পারতাম সেই জন্য আমাদেরকে এই এফ এসটা এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে ইম্পাস ট্রেনের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা সেটা এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে করে আমাদের এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয় দ্যাট মিনস এফ এসটা এমনভাবে আমরা নির্ণয় করবো যাতে এফ এসটা গেটে দেন ইকুয়াল টু এফ এম হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো এটাই হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলিং থিওরম তো নেক্সটে আমরা আসি দেন এই গ্রাফগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমাদের স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সিটা কত রাখবো এফ এস গেটের দেন আর ইকুয়াল টু এফ এম রাখবো যদি এটা করতে পারি তাহলে আমাদের সুন্দরভাবে কন্ডিশনটা ফুলফিল হবে এবং আমাদের সিগনালটা রিকভার করতে পারবো তো এটা যদি না হয় তাহলে কী রকম গ্রাফ আসবে সেটা আমাদের দেখতে হবে তো যদি এফ এসটা গ্রেটার দেন টু এফ এম হয় যদি আমরা এই কন্ডিশনটা করতে পারি যদি আমরা এফ এসটা গ্রেটার দেন টু এফ এম হয় তাহলে আমরা গ্রাফটা এরকম পাবো আমরা এরকম গ্রাফ এরকম স্পেকট্রাম কার জন্য পেয়েছিলাম ডিসক্রিপ টাইম সিগনালের জন্য পেয়েছিলাম বা স্যাম্পলিংয়ের পর যে সিগনালটা পাবো তার জন্য স্পেকট্রাম হচ্ছে এরকম সো যদি এফ এসটা টু এফ এম থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের স্পেকট্রামটা পাবো হচ্ছে এরকম দ্যাট মিনস এই দুইটার মধ্যে একটা স্পেকট্রাম এবং আরেকটা স্পেকট্রামের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে সো এই যে গ্যাপ যুক্ত যে স্পেকট্রাম যদি আমরা পাবো সেটাকে বলা হচ্ছে ওভার স্যাম্পলিং এবং বেসিক্যালি এটাই প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করা হয় প্র্যাকটিক্যালি আমরা যে স্যাম্পলিংগুলো করি সেটাই হচ্
সচরাচর যদি আমাদের কন্ডিশনটা ফুলফিল না করতে পারি দ্যাট মিন্স এফ এসটা কেটে দেওয়ার ইকোয়াল টু এফ এমের না করতে পারি যদি এফ এসটা লেস দেন টু এফ এম হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে আন্ডার স্যাম্পলিং দ্যাট মিন্স সিগনালের মধ্যে এরকম ডিস্ট্রাকশন দেখা যাবে এরকম একটা সাথে আরেকটা ওভারল্যাপ হবে এই সিগনাল এই সিগনালের মধ্যে ওভারল্যাপ হবে দ্যাট মিন্স আমাদের সিগনালটা সুন্দরভাবে রিকভার করতে পারবো না সো এটা আমাদের ইউজ করা যাবে না আমাদের ইউজ করতে হবে হয় এটা না হয় এটা এবং প্র্যাকটিক্যালি বেসিক্যালি এই এফ এসটা টু গ্রেটার দ্যান টু টাইম এফ এম এটা ইউজ করা হয় সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি স্যাম্পলিং থিওরিয়াম এবং এর স্পেকট্রাম এবং এর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন রয়েছে সেটা আমরা আবার যদি দেখলাম না আমরা জাস্ট বেসিক স্টার্ট করলাম সো যদি কারো অ্যাকাউন্টই এই ম্যাথমেটিক্যাল ট্রামগুলোর প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কমেন্ট করে জানাবো সো নেক্সটে আমরা কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে দেখবো কারণ আমরা যখন পিসিএম স্টার্ট করেছিলাম পিসিএমের আমাদের স্যাম্পলিং ছিল এবং কোয়ান্টাইজেশন ছিল এই দুটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক ছিল সো স্যাম্পলিং আমরা এখানে দেখলাম নেক্সট আমরা দেখবো হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন সেই সেই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেন পরবর্তীতে আমরা এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করবো থ্যাংক ইউ